Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe o seu joinha também. Hoje a nossa receita vai ser de molho de pimenta. Um molho bem especial e uma delícia. E olha só o quanto ele rende. Rende quase um litro de molho de pimenta. Então, gente, olha, eu tenho aqui 400 gramas de pimenta dedo de moça. Essas aqui são do meu quintal, da minha hortinha. Depois eu vou contar aqui as pimentas e vou colocar a quantidade aproximada em unidades aí pra vocês na descrição do vídeo. Mas em gramas é 400 gramas de pimenta, um sachê de molho de tomate, 100 ml de óleo, eu tô usando aqui óleo de soja, mas pode usar azeite também. Óleo limpo, viu gente? Não é pra usar o óleo de fritura não. 150 ml de vinagre, tô usando aqui aquele vinagre comum, branco, de álcool. Uma cebola grande picada, quatro dentes de alho, quatro cravos da índia, uma folha de louro, uma colherzinha de chá de orégano, uma colherzinha de chá de sal e uma colherzinha de chá de açúcar. Então vamos começar aqui, pessoal. Eu estou usando luvas, porque a quantidade de pimenta que eu vou cortar aqui é né, grande. Então depois pode ficar ardendo a mão. Eu vou cortar toda a pimenta. Ó, já lavei ela, já higienizei. Agora eu vou cortar todas elas e vou tirar a semente da maioria delas, tá? Porque eu não gosto do molho muito picante. Então eu vou cortar todas elas aqui para tirar a semente. Essas pimentas aqui, gente, é, eu fiz um vídeo aí, inclusive, mostrando, fazendo a conserva de pimenta. E aí essas pimentas aqui, eu não usei elas nas conservas de pimenta porque elas estavam aí com alguns amassadinhos, alguns furinhos. E aí na hora que eu fui fazer a higienização, acabou entrando água dentro delas. Então eu não vou jogar ela fora, vou usar para fazer o molho. O vídeo anterior eu mostrei como que faz a conserva de pimenta. Caso vocês queiram ver, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí ao final vocês vão lá ver. Todas as pimentas já, tirei a semente. Todas não, deixei duas com semente. As outras eu tirei a semente, cortei elas assim para ficar mais fácil na hora de bater. Essas duas aqui, gente, eu vou deixar com semente, né? Pra ficar assim um pouquinho do ardor, mas bem pouco, bem de leve, porque essa pimenta é muito forte. Inclusive, na hora de vocês tirarem a semente, usa luva ou então uma sacolinha na mão, porque senão sua mão vai ficar muito ardendo e procura ficar num ambiente mais aberto. Aqui eu estava com a janela e com a porta aberta e mesmo assim tinha hora que a gente sentia mais forte a pimenta. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, inclusive... Como que eu estava fazendo para poder tirar a semente muito mais fácil do que com a faca? Aqui, ó. Eu abria elas ao meio e tirava assim, ó. Com a mão, tá vendo? Eu achei muito mais fácil. Mas essa daqui eu vou deixar com semente mesmo. Já peguei aqui o liquidificador. Vou colocar aqui embaixo primeiro os líquidos. E é para colocar tudo junto aqui. Gente, vou dar uma outra dica aqui pra vocês. Se assim como eu, vocês não gostam daquele gosto muito forte do alho, é só vocês tirarem aqui, ó, essa partezinha do meio, o miolinho dele, ó. Vou tirar aqui, ó, com o dedo mesmo. Tá vendo isso aqui? Antes de colocar ele pra bater. Tá vendo? Sai bem facinho. É só cortar o alho ao meio. Então, pessoal, olha, todos os ingredientes aqui dentro. Agora é só bater até ficar tudo bem misturadinho, tudo bem trituradinho. Gente, já bati tudo bem batidinho aqui. Já deve ter uns 3 minutos que eu já desliguei o liquidificador, mas eu ainda não abri aqui a tampa, porque costuma sair um vapor ardido, né? Por causa da pimenta, do alho, essas coisas. Então, eu vou abrir agora, ó. Pronto. Olha aqui pra vocês verem como que ele ficou. Fica um molho, assim, mais grossinho. Bem bonito. E cheiroso também. Gente, deu aqui quase um litro. 
Faltou bem pouquinho aqui pra gente a marca de um litro do liquidificador. Agora, eu vou colocar nesses dois vidrinhos aqui, olha. Que eles têm biquinho assim, eu acho que é mais fácil pra consumir desse jeito. Vou entornar aqui, olha pra vocês verem como que ele tá numa textura bem cremosa, olha. Agora o restante eu vou colocar aqui nesse vidro maior. Gente, vocês não tem noção do cheiro que é esse molho. Vou tampar aqui. E esse molho, por ele ser um molho caseiro, a gente vai guardar ele na geladeira. Eu gosto sempre de colocar em vidrinhos menores assim, porque eu deixo esses aqui menores para ir usando. Uso um, depois passo pro outro. E na hora que esvaziar esses aqui, eu já uso esse daqui para enchendo os menores. Assim eu gosto de fazer aqui em casa. Ó, agora... Como ele não tem conservante, então é bom guardar na geladeira. Esse molinho, gente, é excelente pra gente comer com carne, com saladas, com sopas. Qualquer jeito aí fica uma delícia, inclusive pra temperar a carne. Se você fizer esse molho, tira uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. E vocês também podem misturar as pimentas, tá gente? Pode colocar outros tipos de pimentas juntos pra fazer esse molho. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostarem já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!